கொம்ப 
നമുക്ക് ഉത്തേജം നൽകുന്ന ഒരു പാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സുണിയ ശാമിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കവടയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും പിതാവ് തോട്ടക്കാരണമാവുന്ന കർത്താവ് നമ്മളോട് ദിവസത്തെ നമുക്ക് കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോനാട് ശ്രീഷൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നമുക്ക് വായിപ്പാൻ തക്കവടയായി തീർന്നു ആ മുതിരി തോട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് മുമ്പുകളാകുവാൻ കലാകാലങ്ങളായി ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് അഴിയ കർത്താവിൽ നമ്മളെ ചേർപ്പാൻ തക്കവടിയായി തീർന്നല്ലോ ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അന്ത്യത്തോളം ജീവിപ്പാൻ ഇപ്പാഴിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ നാം ജീവിച്ചാൽ ദിവ്യ സന്തോഷവും സമാധാനവും ആനന്ദവും നമുക്ക് പ്രായിപ്പാൻ തക്കവടയായി തീരും ആത്മീയമായ ആ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ സഭ വളരും ആത്മീയമായ വളർച്ച നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവടിയായി തീരുമെന്ന് പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കവടിയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല കർത്താവ് തന്റെ കാന്തിയെ ചേർപ്പാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കും അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് യുവാ യുവാം കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പാട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സന്ധ്യാസം നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കവടിയായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോതം അത് നല്ല ടാലന്തോ ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത ദൈവനാമാവത്വത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ കൊടുത്ത ഉത്സാഹത്തിനായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ അവസരം എടുത്ത് കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലലൂയ കുടുംബമായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേൽ സ്വക്കം മറുപടി മാനിക്കട്ടെ ഹലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാട്ട് പാടിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മള ഓർത്ത് വനം സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിന് ഓർത്ത് പൈസോ പലനായിരിക്കുന്ന ഏവരി ഓർത്ത് പലനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പരമ പിതാവേ കർത്താവേ ഈ രാത്രി സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ യോഗലോകമാപ്രം കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവേ അപ്പച്ചന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ അപ്പച്ച ഹല്ലലിയ ദൈവമേ ഹല്ലലിയ മനസ്സിലുള്ള പിതാവേ ചെറുവാശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടമേ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവേ ഹല്ലലിയ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ അവിടുത്തെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ആർത്തിയോടെ ഞങ്
ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ ദൈവദാസന അധികാരത്തോട് അഭിഷേകത്തോട് ആത്മനറോട് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെല്ലാം കർത്താവേ ഹല്ലലി അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യമായി സൗഖ്യമായി ഉപകാരമായി ദൈവമേ ഹല്ലലിയ തീരുവാൻ തക്കവണ്ണ ഇടയാക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ പച്ചാ വചനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ദൈവദാസനെ ദൈവമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തിയേൽ കർത്താവേ ഹല്ലലിയ വചനത്തിന്റെ വാ കുമാരാകണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ദൈവമേ ഹല്ലലിയ അത് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിന്റെ മുൻപാകെ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ അത് കേട്ടതനുസരിപ്പാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിങ്ങുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുവാൻ അനേകരെ ഒരുക്കുവാൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ ഹല്ലലിയ അപ്പൊ ചാ ഹല്ലലിയ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവേ വചനം പഠിപ്പാൻ ഒരുക്കി തന്നെ ഈ പ്രേളനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന താവേ ഹല്ലലിയ ദിന തുടക്കം കുറിച്ച കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന താവേ ഹല്ലലിയ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന താവേ ഹല്ലലിയ അപ്പൊ ചാ ഹല്ലലിയ കർത്താവിലും എന്റെ അഞ്ചു അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ആരംഭിച്ച ഇത് കർത്താവേ അപ്പ ഹല്ലലിയ ഇത് അനേകർക്ക് കർത്താവ് പ്രയോജനമായി അനേകരുടെ പേരുകൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാനൊക്കെ തെയ്യമേ ഇടയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലി അപ്പച്ചാ ഇതിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവര് പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ശക്തിയോടും വലിയ അധികാരത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തെയ്യമേ നീ വഴി തുറക്കണമേ കർത്താവേ ഹല്ലലിയ ലൈലിയടി ചെയ്യുന്ന ദേവദാസനെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ മക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മേ അപ്പച്ചന്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലലിയ പാട്ടുപാടിയ വൈതലിനെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ നീ കൊടുത്ത സ്വരം നിനക്ക് വേണ്ടി പാടുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവേ അപ്പച്ചാ ഹല്ലലിയ അപ്പച്ചാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവേ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഹല്ലലിയ ഇന്നത്തെ വചന പഠനം ആദ്യോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം ത്തിലായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം മറുപടി അയച്ചിരിക്കാൾ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവനോട് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥനാസിയെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ കുടുംബമായി നിങ്കിലിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം കേൾപ്പിക്കായി നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ വയനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാം അനുപഠിപ്പിക്കാനായി കർത്താവിന്റെ ദാസ്യം ക്ഷണിക്കും ഇന്നത്തെ ചിന്ത കേട്ട് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പൗലോസും സിലന്യോസും തിമത്തിയോസും പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുമുള്ള തെർസലോനിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുങ്കിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് തിമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഓ സോറി രണ്ട് തിമത്തിയോസ് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവന്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസും പ്രിയമകനായ തിമത്തിയോസിന് എഴുതുന്നത് പൗലോസ് പ്രിയ മകനായ തിമത്തിയോസിന് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വലുപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പൗലോസ് അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസ് പ്രിയ മകനായ തിമത്തിയോസിന് എഴുതുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ പഠിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ രൂപാന്തരത്തിനും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമായി തീരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കേട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരല്ല കേട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നവരും 
വ്യത്യാസമുണ്ടായി കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ടും ഇടയാകണമേ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ തന്നെ സ്വാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെക്കൻഡ് മുത്തിയെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ രണ്ട് നിമിത്തി ദിവസം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോകാതെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഭാരം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയത് രണ്ട് നിമിത്തി ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാറ് മുതൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച് അത് എടുക്കാൻ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് പൗലോസിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ തീം ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത് കർത്താവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഗോഡ് സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ് പൗലോസ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ തിമത്തിയോസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടെ പഠിച്ചു അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രായറും കൂടെ ചേർത്താൽ പതിനാല് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തിൽ പകുതി കൂടുതൽ എഴുതിയത് പൗലോസ് ആണ് ഇത് താന് ബിഹഡായി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ ആ വർഷം തന്നെ എഴുതി അറുപത്തി ഏഴ് ലാസ്റ്റിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് സെക്കൻഡ് ടിമത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതിയ ഒരു സാഹചര്യം താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോലും എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച നാലാം അധ്യയം മൂന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ താൻ ഒരു കോൾഡ് ഡഞ്ചനിലായിരുന്നു ഒരു തണുപ്പ് കൂടി അതുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരണമെന്ന് സാധാരണ അപ്പോസ്ര പ്രവർത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലല്ലായിരുന്നു ഷെയ്ണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ചങ്ങലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ വളരെ എന്താ പറയണ്ട അകത്തായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു കഠിനമായ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡഞ്ചൻ തടവിലായിരുന്നു അത് ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ തന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് താൻ ആത്മീയമായിട്ട് മെൻറ്റർ ചെയ്തിരുന്ന തിമത്തിയോസ് ഈ സമയത്ത് നാല് വർഷമായിട്ട് എസ് എസ് ഓസിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ പാസ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തിമത്തിയോസിന് എഴുതുന്ന പുസ്തകമാണ് സെക്കൻഡ് ടിമത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വായിക്കുമ്പോ ഒന്നു തൊട്ട് നാലാം അധ്യായം വരെ ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സത്യങ്ങളാ അതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത്ര ഒരു എന്താ പറയണ്ട പൗലോസിന്റെ ഹൃദയം തന്നെ പോർ ഔട്ട് ചെയ്ത അന്നേരം ഒന്ന് ഓർക്കണം ഗമാനിയലിന്റെ അടിയിൽ പഠിച്ച് ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ട ഇത്രയും വർഷം പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അനേകം ചർച്ചസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യം കാരാഗ്രഹത്തിലൊക്കെ പോയി ഇത്രയും അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹാർഡ് ബേഡൻ നമ്മളിപ്പം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുക മക്കളെ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ താൻ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അത്രത്തോളം ഇതിന് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് മറന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായില്ല അതൊരു വളരെയധികം നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനൊരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതോടു കൂടെ വേണം ഇത് വായിക്കാനായിട്ട് പോലും ഇതിന്റെ ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും രണ്ടുമൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫെലോഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വേർഡ്സില ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിയ മകനായ തിമത്തിയോസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മൈ ഡിയർ സൺ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ മധ്യ എഴുതുമ്പോ തിമത്തിയോസിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ മൈ ഡിയർ സൺ പൗലോസ്
ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഫെലോഷിപ്പും ബന്ധം നമുക്കുണ്ട് ആരെയെങ്കിലും ഏറ്റവും പൗലോസിന്റെ ലൈഫിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ ബന്ധങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റസ് വായിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും മാർക്കിനെ അയക്ക ഒരു ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളും ഫെലോഷിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മളെല്ലാം സെൽഫ് എന്ത് പറയണ്ട സഫിഷ്യന്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റും കൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വരെയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഫെലോഷിപ്പ് ഒരു 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 ജനറൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു വളരെ ജനറലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക ആത്മീയമായിട്ട് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രിയ ടിമത്തിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പൗലോസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ വഴി തെറ്റുമ്പോൾ നമ്മളെ വഴി കാണിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ സ്ഥിരം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാവും പകലും ഇടവിടാതെ നിന്നെ സ്മരിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഓർത്ത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ആരെല്ലാം കൊണ്ട് പറ്റൂ ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് പോലോസ് ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ്മകൾ എങ്ങനെയായി മാറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡു വി ഹാവ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡു വി ഹാവ് പോൾസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഡു വി ഹാവ് ടിമത്തീസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ മെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മെൻഡർ ചെയ്ത് ആത്മീയമായിട്ട് വഴി നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ കാണണം നമ്മളെ മെൻഡർ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം രണ്ടും കാണണം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ റേഡിയോയിൽ കൂടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കൂടോ മെൻഡർ ചെയ്യുന്നവരല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ള സ്പിരിച്വൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉള്ള ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് ദിവസം കാഴ്ചയില്ലാതെ രമസ്കോസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവൻ എന്നെ സ്വഗത്തി എന്ന് പറയത്തില്ലായിരുന്ന പൗലോസെ നീ സൗഖ്യമാകാൻ God had to send a person. God is a personal God. God is a God of fellowship. Children, you have fellowship with Christ and you are called to have fellowship and walk in light. That's why we have to go to the same place. I was going to go to the same place in Chucks Windall. ഡെലിവറിയിൽ എഴുതിയ ഒരു പോർഷനിൽ വായിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്നോയിൽ കൂടെ ഓടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹൈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൽ അവർ വണ്ടിയായിട്ട് ചെന്നു വണ്ടിയായിട്ട് ചെന്നപ്പോ അവര് വണ്ടിയായിട്ട് പോയത് അവർക്ക് അതിൽ ഓടിക്കാൻ വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല അവരവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് ഒരു ഹോണ്ട സെവിക്കിലായിട്ട് മേളിൽ ചെന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കഴിക്കുന്നവരടുത്ത് ചെന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ് ഈ മൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് പോകാനാണ് അവര് ഞാനോ തനിച്ചു പോകണ്ട ആ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടാ കാരണം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞ് വീഴുകയും മല ഇടിയുകയും അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ഇവിടെ ആരും തനിച്ചു പോകാറില്ല കൂടെ ആരെങ്കിലും കാണും എന്നാൽ അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വഴി പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളും ഇതിലെ പോകാനാ എന്നറിഞ്ഞല്ലോ അവര് ഞാനെന്നാ പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പക്ഷെ ഞങ്ങള് വണ്ടിയൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ഇല്ല ഞാൻ ഹോണ്ട സിവിക്കിലാണ് മേലോട്ട് വരുന്നത് അവര് അയ്യോ ആ വഴിയിലൊന്നും ഹോണ്ട സിവിക്കിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് ട്രക്കിലൊക്കെ പോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അത്ര ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി അവര് ഇല്ലല്ലില്ല ഞാനെന്തായാലും പോകും ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റായിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ട്രക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ട്രക്ക് മുമ്പിൽ പോകാം നിങ്ങൾ തൊട്ടു പുറയില് ചേർന്ന് അതുപോലെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം മറ്റേ ട്രക്ക് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻവിച്ച് ചെയ്തുപോലെ അതുപോലെ അടുത്തടുത്ത് പോവാ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ വഴിയെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രക്ക് ഒരു വാള് പോലും മുമ്പിൽ നിന്നു എനിക്കൊന്നും കാണത്തില്ല ആകെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലൈറ്റ് മ
വഴി തെറ്റാതെ നടത്താനാളും പുറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴി തെറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ വി ആർ ലോണേഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു ആത്മീയ ഐലൻഡില ആത്മീയ ഐലൻഡില എങ്ങനെ അറിയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കണം പൗലോസ് പറയുന്നതല്ല എന്റെ പ്രിയ മകനാണ് മരണം തൊട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ട് അതുപോലെ സഫ്രക്കിന്റെ ഇടയ്ക്കും തന്നെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടിമത്തിയോസിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമാണ് തന്നെയല്ല മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഓർത്ത് എന്ത് ടിമത്തിയോസ് എന്ത് കരയാനായിട്ട് ടിമത്തിയോസ് എന്തിനാ കരയാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നാലാം വാക്യത്തില് Recalling your tears, I long to see you. You are going to see you here and there. You are going to see you here and there. You are going to see you here and there. You are going to see you here and there. So that I will be filled with joy. I am going to be happy with you. 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 ചിലരെ കാണുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജോയ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ യു ഷുഡ് പ്രേ ഗോഡ് ഐ വോണ്ട് പോൾസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ വോട്ട് മുത്തി ഇൻ മൈ ലൈഫ് കർത്താവ് എന്നെ പഠിച്ച യു ഷുഡ് ടീച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു തിമത്തിയോസും കൈക്കീഴിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ചില പൗലോസും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പൊതുവെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് നേരെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പോകും ആ അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്കൊക്കെ വളരെ കാണാതറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം വാക്യ വായിച്ചു ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുണിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം എന്ത് ആ വിശ്വാസം പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നെ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അന്നേരം ആ ഫെലോഷിപ്പിന് വാലി കൊടുക്കുന്ന തിമത്തിയോസിന്റെ ആ വിശ്വാസം പൗലോസിന്റെ കൈക്കീഴിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ വേറെ ഒരു രീതിയിലാ കാണുന്നത് ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ അവര് മാളിക മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്ന് ആ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്കങ്ങനെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൈന അവരെല്ലാം ഒന്നൊന്ന് പോലെ ദേ കൺസിഡേർഡ് എവറിത്തിങ് വൺ ദേ കെയിം ടുഗേദർ ഇൻ യൂണിറ്റി ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എവറി വേർ കർത്താവ് ഒരാളെ തരിച്ചയച്ചില്ല പിശാജ് നമ്മളെ തകർക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വെപ്പടാണ് നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുന്നത് സെക്യുലറിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് യുവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യു വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമുക്കൊരു ഭവനത്തിൽ പോയി ഒരു ഡിന്നറിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും അതിന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ച അവരെ വിളിച്ച് തിരിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരിക്കണം ഓ എനിക്ക് ആരുടെ ഒന്നും വേണ്ട അത് പൈശാചികമായ കാര്യമാണ് യു ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഒരാൾക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നും ഒരാൾ നമ്മളെ കരുതുന്നുണ്ടെന്നും അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മളെ കരുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ അതർ പീപ്പിൾ അതാ കർത്താവ് ഉദ്ദേശം തന്നെ യു ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഗോഡ് യു ഷുഡ് ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം അതൊക്കെ വലിയ കുറച്ചില്ലാതെ വിചാരം 
ഇറ്റ് ഇസ് ലവ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു ഊണുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വി ഓൾ വെർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സംസാരിച്ച് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഒന്നും ഒരു എന്താ പറയണ്ട രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് പലോസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് തരുന്ന കാര്യം തൊട്ട് തന്റെ പാർച്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് തരുന്ന കാര്യം തൊട്ട് എല്ലാത്തിനും ദർ വാസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റീൻ ഗോഡ് ചിൽഡ്രൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം ആ രീതിയിൽ ഫെലോഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താങ്ങുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ട എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ വഴി നടത്തുമ്പോ തെറ്റുമ്പോ ബ്രദറെ അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ സിസ്റ്ററെ ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ വേണം ആ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലൊരു ഒരു 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 ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ബാക്കി വിഷയങ്ങളെ കടക്കുമ്പോ ആ ഒരു കാര്യം വളരെയധികം നമ്മളെ ഭാരപ്പെടണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ ടു ബി ഓക്കെ ഹലോ ഇതിനെ എടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ വീഴുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ബൈബിള് വായിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ത് പഠിക്കണം ചേർന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ സോ ലെറ്റ്സ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഓൾസിന്റെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഇന്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ഫെലോഷിപ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദർ വാസ് എൻ ഇന്റൻസിറ്റി അവർ തമ്മിലൊരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ജോയ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവും പകലും ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കും ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രയർ ആ വിശ്വാസം കണ്ണെന്ന പറയുന്നു കണ്ണുനീരോട് ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാമത് പൗലോസം നേരിട്ട് കടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് തിങ് ദറ്റ് പോൾ വോണ്ടഡ് ടു റിമൈൻഡ് ടിമതി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്ന് നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വളരെയധികം പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാര്യം ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഫെലോഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കൊക്കെയും അഭിഷേകം ഇരട്ടി പങ്കായിട്ട് നടക്കണം ഇനിയും പോകാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലഭിച്ച കൃപാവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏഴാം വാക്യം സ്വീകരിത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു ഡിപ്രഷനിലോ മനപ്രയാസത്തിലോ സങ്കടത്തിലോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗലോസ് ഏറ്റവും ദുരിതം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സമയമായി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഐ ഹവ് കം ഞാൻ പോഡ് ഔട്ട് ആണ് ഐ എം ലൈക്ക് എ ഡ്രിങ്ക് ഓഫറിംഗ് എന്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെ സമയമായി മരണം നുമ്പി കണ്ടു എന്ന ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല തന്നത് ഭയത്തിലും ആങ്സൈറ്റിയിലും വെറിയിലും നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയില്ല ഞാൻ നിർത്തി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഭയത്തിലും കുഞ്ഞൊരു കാറ്റടിക്കുമ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴും നാളെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ണീസിനെ സന്താവുമ്പോൾ വെപ്രാളം വരുന്നവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സീലുണ്ട് സത്യമാണ് എന്നാൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മർക്കോസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അഭിഷേകം 
ശിഷ്യന്മാരെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവര് രണ്ടുപേരായിട്ട് പുറത്തു പോയപ്പോൾ അവര് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗികളുടെ സൗഖ്യമായി ഭൂതങ്ങളെ ഓടിച്ചു അന്നേരം അവർക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവർ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതി അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നഗരം വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മുകളിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുവോളം നഗരം വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അന്നേരം ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോത്തുള്ള പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുമനപ്പെട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അഭിഷേകമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അഭിഷേകം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകാത്തത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒന്ന് വായിച്ചു എന്നെ സഹായിക്കുക പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായം വാക്യങ്ങളും എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും കർത്താവ് യേശു ഇതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ എന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ട്രിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനല്ലേ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ചൊന്ന് വായിച്ച് ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ ഇന്ന് ആത്മീയ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകാത്ത എന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് വി ലവിങ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്തുവാണ് നമ്മൾ അവന്റെ കൽപ്പനകള് കാത്തുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചാൽ വിൽ കീപ്പ് യു വിൽ കീപ്പ് മൈ കമാൻഡ്സ് അന്നേരം എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചും പതിനാറും കൂടെ ചേർത്താ വായിക്കും എന്നാൽ ആൻഡ് അന്നേരം അനുസരണക്കേട് ഉള്ളതും കൊണ്ടാ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കേണ്ടത് പോലും പ്രാപിക്കാത്തത് പലർക്കും കുഴപ്പമില്ലെന്നറിയാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് അനുസരിക്കാനിരിക്കുക അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് അനുസരിക്കാനിരിക്കുക മൂന്നര വർഷം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചു മൂന്നര വർഷം ഇവരുടെ കൂടെ നടന്നു അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ കർത്താവ് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഗ്ലോറിയിൽ പോയാൽ മാത്രം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കത്തില്ല ഇവർ ഒരുമനപ്പെട്ട അനുസരണത്തോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരണം ഇന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് ശക്തി ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം അനുസരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ശക്തി ദിനം പ്രതി അനുസരണക്കേട് കാരണം നഷ്ടപ്പെടുക ഏതും തോട്ടത്തിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ നഗ്നത അവരറിഞ്ഞു അവരുടെ മഹത്വം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പാവത്തിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമക്കൾ ധീരുക്കളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏഴാം വാക്യം പറഞ്ഞു ധീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധം സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലൈൻ്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് പേടിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനും ഉണ്ടാകും ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്നേഹമുണ്ടാകും ഭയമുണ്ടാകത്തില്ല സുബോധമുണ്ടാവും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും പൗരോസിന്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി രണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗരോസ് പറഞ്ഞു ഈ ശക്തി നിമിത്തം അതുകൊണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഒന്ന് വായിക്കുക എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവന്റെ വ്യക്തനായ എന്നെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിനായി ദൈവശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം 
നീയും എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാം ഇവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ വിടുവിക്കാൻ കർത്താവ് ശാക്തൻ വിശ്വസ്തൻ ചന്ദ്രെ വിഷമിപ്പിക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ കഷ്ടത മാറിയില്ലേ എന്താ മാറണോ നിർബന്ധം എന്താ ഈ കഷ്ടതയുടെ മധ്യേയും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഏതാ ഭേദം അവിടെ കഷ്ടത മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഇല്ല കഷ്ടത സഹിക്ക ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞേക്കോ ഇത് എന്താ പറയണ്ട സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതയാണ് അല്ലാത്ത കഷ്ടതയാണ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജഡത്തിലെ ചൂടം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അതും കഷ്ടതയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഏത് കഷ്ടതയുടെ മധ്യേയും ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ചവന് അത് പറയാൻ ലജ്ജയില്ല നമുക്ക് കഷ്ടത ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ കൂട്ടായ്മ പോകാനും ആരാധന പോകാനും ആൾക്കാരെ കാണാനും പേടിയും ചോദിച്ചാലും ആദ്യമേ തയ്യാറെടുക്കും വീട്ടിൽ ഇന്ന് കാണുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രോയ്സിനോട് എല്ലാം സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ശക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടാ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ നമുക്ക് വേണ്ട കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടൻ ജനം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് ആത്മീയമായിട്ട് വർദ്ധന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പറയുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാകത്തില്ല അവർക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് സുബോധം ഉണ്ടാവും സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവർക്ക് ലജ്ജയുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന അവസാനം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച എന്തിനാ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കോളാം നഗരം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രാപിച്ച എന്തോ ചെയ്യണം യു നീ ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ബി വിറ്റ്നസ് അന്നേരം തന്നത് വീട്ടിലിരിക്കാനല്ല ടു ബി എ വിറ്റ്നസ് എന്നാ വിറ്റ്നസ് ആയ ഓ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അയ്യോ ആണ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല If you are anointed in the Holy Spirit, you are anointed by the Holy Spirit. The third person in the Trinity has come like in Acts 2. You will become a witness. Illata randu gaaringal. Onna namukku fellowship nashra patu. Pa namukku fellowship ishtam bolu illa. Kajji uru dhosun yaan ingin uru gaaringa alka nai dayai. ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തമ്മില് ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ശക്തമായ ഒരു വിശ്വാസി പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള അല്ലെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് എന്റെ ആയ പ്രൈവസി വേണം ആരാധന ഇപ്പൊ എനിക്ക് നേരിട്ട് പോകണം ഞാൻ എന്റെ കാറെ കയറും ഞാൻ പോകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഒരാളെ വിധിക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയോ ഹാവ് ഈ ബിക്കം ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരിക്കൊക്കെ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ നമ്മളെ നോക്കി ഹായ് മാഡം ഹൗ ആർ യു എന്നുള്ളത് എന്തോ ആയിപ്പോയില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിറുപിറുപ്പിൽ ഇരിക്കാതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണേന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നവരായിട്ട് ഐ റിമെമ്പർ യുസ് Timothy, I remember your tears. In the Karnavir Lai Thiranam, and then Kail Kanar, in your own car in Lengel. In your own life, in your own car in Lengel. You should start crying. Bhaya Mandam, Sneha Master Pattam, Discipline Dille, Devate Kurche Saksham Parai Mandam. Don't compromise on your anointing. ബാങ്ക് ബാലൻസും ശമ്പളവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിത്തവും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തോടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിർത്തണം സ്റ്റോപ്പ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി അനോയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദി ലോഡ് ബാക്കി ഓട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഓടു
ദൈവസന്നിധി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പേര് കർത്താവല്ലോ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കോളിറ്റി എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഒൻപതോടുകൂടെ നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ സകല കാലത്തിനു മുൻപേ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്ത രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആ സ്വന്ത നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അത്രേ ഒൻപതും പത്തും മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഒൻപതാം വാക്യത്തിലെ തുടക്കം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതായിട്ട് ഹൃദയം തകർന്ന ദൈവസന്നിധി യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ആ ഭൗതസ് പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്തിനാ രക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ കൂടി കൊണ്ട് വിളിച്ചു വിശുദ്ധ കൂടി കൊണ്ട് വിളിച്ചു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് saved us and called us to be holy then in exit endina holy are exit endina marannu povarude vishuddiyodu kuda jeevikkar ekkara kettanu marannu povarude nammale innu pishaji kabulu pichirikkunna oru kaari oh angane vishuddiyodu onnum jeevikkan pattathilla ne അങ്ങനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ വിശുദ്ധി ആകാം കർത്താവിനെ കാണുമ്പോ അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പറ്റാത്തൊരു കാര്യം എഴുതുമോ ഞാൻ തിരിച്ചാ ചോദിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ബി ഹോളി ദ ആം ഹോളി ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കാത്തിരി കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ബി ഹോളി ആസ് ഐ എം ഹോളി എന്ന് പത്രോസ് പറയും അത് പത്രോസ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടും ഉണ്ട് എഴുതിയതാ യോഹനൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറാം നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്ന് എഴുതിയപ്പോ താഴെ എഴുതിയപ്പോ യോഹനൻ എഴുതി യു ഹാവ് ബീൻ കോൾഡ് ആൻഡ് നൗ ദറ്റ് യു മൈ നോട്ട്സ് ഇൻ ആൻഡ് വാക്ക് ഇൻ ഫോർ ദോസ് ഗോൾ ആൻഡ് യു ബി ഹോളി ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൂക്കസ് ആറാം അധ്യയം നാൽപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് വൈ ഡി യു കോൾ മീ ലോഡ് ലോഡ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഒബേ മീ എന്നൊരു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സാറ്റ് ഇഫ് യു ഒബേ ഐ വിൽ ഷോ ഹൗ എ മാൻ ഹു ഒബേ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് വിശുദ്ധിയിലൂടെ ജീവിക്കാറുണ്ട് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ഹോളിനെസ് ഒരു ഓപ്ഷനലല്ല അതൊരു റിസൾട്ടാ ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ സൈനാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പം വളരെ രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മളിനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മളിനി അങ്ങനെ ഒരു വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെത്താൻ നമ്മൾ വിശുദ്ധയോടു കൂടെ നടക്കും ഇനിയും ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പൈശാചികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഉദ്ദേശം പാപത്തിൽ ജീവിച്ച കുഴപ്പമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച കുഴപ്പമില്ല ദാസ് എൻറ്റയർ ബോട്ടം ലൈഫ് പാപത്തിൽ ജീവിച്ച കുഴപ്പമില്ല എന്തിനാ കർത്താവ് വന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ കൂടി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ഞാനൊരു ഹി കെയിം ടു സേവ് എസ് ഫ്രം സിൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ വിചാരം നമുക്ക് സ്വത്തും പണവും സൗഖ്യവും ഒക്കെ തരാനാണ് റിമെമ്പർ വൺ തേ 
നയമാനെ സൗഖ്യമാക്കിയ കർത്താവിന് ക്രൂശ വരണമായിരുന്നു നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് ക്രൂശ വരണമായിരുന്നു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ട ടു ബ്ലസ് യു ടു ഹീൽ യു ഹീ ഡിൻ ഹാവ് ടു കം ഓൺ ദ ക്രോസ് ഹി കെയിം ഓൺ ദ ക്രോസ് ടു സേവ് യു ഫ്രം സിൻ ദറ്റ് യു വിൽ ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് റേവൻസിന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിറക്കിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിറക്കിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് എ ഹോളി ഗോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം എ ഹോളി ഗോഡ് കംസ് ഇൻ ദ അൺഹോളി വേൾഡ് ആൻഡ് ടേക്സ് എൻ അൺഹോളി മാൻ ആൻഡ് മേക്സ് ഇൻ ഹോളി ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ബാക്ക് ഇൻ ദൻ അൺഹോളി വേൾഡ് ആൻഡ് കീപ്സ് ഇൻ ഹോളി അശുദ്ധിയുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് അശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവം എടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ച് അശുദ്ധിയുള്ള ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവനെ ശുദ്ധിയോട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒരു രീതിയിലും ശത്രുവിന്റെ ആ വാക്ക് കേൾക്കാനിടയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗോഡ് ഇസ് ദർ വാസ് എനിത്തിങ് അൺക്ലീൻ ഇൻ മീ You reply me according to my integrity. You can say that. Daniel said that Daniel resolved and 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 resolved കർത്താവോടെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോ ഡു നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് മറന്നു പോകരുത് ദൈവം വിശുദ്ധിയോട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഫ്രം യൂത്ത് ഫുൾ ലസ്റ്റ് എന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഈ പോകുന്നു രണ്ട് ദിവസം ദിവസത്തില് ോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫോക്കസ് ലവ് ഹോളി ഡോൺ ബി കറപ്റ്റഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് മൂന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പത്താം വാക്യം തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പഠിക്കാം ബട്ട് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അല്ല അത് വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാണ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അല്ല അത് വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാണ് അത് വീഴ്ചയിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഓൾറെഡി വീണിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസിനെ തരാനായിട്ടും പല തിമത്തിയോസിനെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം കമ്പനിയിലൂടെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മർക്കോ സാറിന്റെ അഭിഷേകമല്ല അത് പോരാ യോഹനെ നിരുത്തുന്നില്ല പോരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ളപ്പോ പോരാ ഇപ്പൊ പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അഭിഷേകം തന്നെ പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷികളായി മാറും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോയിന്റിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗോഡ് സേവ്ഡസ് He saved us to be holy. He should 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 be holy. ആ ആഗ്രഹം കർത്താവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നല്ല ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച് ധീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലാത്ത ആത്മാവിനെ തന്ന് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ബലം നമുക്ക് നൽകത്തിൽ എഫേർട്ട് ഇസ് ഫ്രം അസ് ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിസയർ ഇസ് ഫ്രം ഗോഡ് എഫേർട്ട് ഇസ് ഫ്രം അസ് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മളും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു മിഷനാണ് 
കർത്താവിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസയർ ദാറ്റ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗോഡ് ഡിലൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിസയർസ് ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഡിസയർ കർത്താവ് കൊടുത്തു അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടു ദൈവം ശക്തീകരിച്ച് അത് പൂർത്തീകരിച്ചു വിശുദ്ധിയോടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതാണ് ആ ആഗ്രഹം കർത്താവ് തരുന്നത് കർത്താവിനോട് അടുക്കും തോറും പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങളിൽ എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാം പാവം കൊണ്ട് തോന്നുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ദ ഡിസയർ ടു ലു ഹോൾ ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ് അത് മറുതലിക്കാനിടയാകെ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ദൈവശക്തി ആയിരിക്കും ദൈവവേചനത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധന ഹാലലുയ ദൈവനാമത്തിന് മൊത്തം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന സന്ധ്യാ സമയവും രണ്ട് ദിവസ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി പഠിപ്പാൻ തക്കവടയായല്ലോ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ മൊത്തം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കർത്താപുരദാസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീഴുന്നവരെ താങ്ങുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ദൈവീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം മുഖ്യ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അഭിഷേകം നാം പ്രാപിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പരിശ്രോഹലുയ ഞാൻ വിശുദ്ധലാകയാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവടയായിത്തീരും അതായത് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കാലാകാലങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ നാമും വിശുദ്ധിൽ ജീവിച്ച് ആ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ തക്കവേണ്ടിയായി തീരട്ടെ കർത്താവ് ദാസനെ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമേ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ നാം നമ്മെ തന്നെ ചോദന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയരമായ കൃത്യം നയിപ്പാൻ ദൈവടിയാക്കി തീർക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായി എമ്മെ സ്വർഗീയ പിതാവി വിലേറി സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു സന്ധ്യാസമയം കൂടെ അവിടുത്തെ വൻ തുമ്പിലായിരിപ്പാൻ സ്വർഗം കൃപ നൽകിയില്ല പിതാവി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഇടയാക്കിയവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അൽവിയാ വിശുദ്ധിയിൽ ആരാധിപ്പാൻ ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ ചേരമായ ക്രിസ്തീയിൽ നയിപ്പാൻ അഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കോണാടി ഇടയായി തീരാണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ ക്രമീകരിപ്പാൻ ഇന്നത്തെ വന കഴിവി കാരണമാക്കിയല്ലോ വന പഠിപ്പി കർത്താവ് ദാസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആവി കുടുംബമായി മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹൽവിയ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നിറവോടെ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം വനത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് ദാസൻ വിലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഭൗതിക മേലിൽ വിശാലത്തോട് മാനിക്കണമേ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നില വിഷയത്തിൽ മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹൽവിയ പാട്ട് പാടിയ ദൈവത്തിന് പിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുടുംബമായി മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ പുറത്ത് നല്ല താലന്തനായി സ്തോത്രം അതിന്റെ നാമത്തിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ കുറച്ച് ഉത്സാഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ അവസരം എടുത്ത് മാനിക്കുമാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഭൗതിക മേലൽ വിശാലം എടുത്ത് മാനിക്കണമേ അങ്ങനെ മാനിക്കുന്നവരെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാ മേലും വിശാലം നൽകി മാനിക്കേണ്ട നിറ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച ദാസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഭാഷിച്ച ദാസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആവി കുടുംബമായവരെ മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കും മാറുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പേരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം പേരനെ കടന്നു വന്ന് ഏവരെയും തീർക്കിറങ്ങി തരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ബലത്തിനും ശക്തിയും കാരണമാക്കി തീർത്തതിന് ആ സ്തോത്രം കേൾക്കപ്പെട്ട വചനം രാത്രി കാലവടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രി മാറകണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് ആത്മീയമായി ബലപ്പെടുവാൻ ശക്തി പാകിപ്പാൻ അത് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പേരനെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ സാധനം കുടുംബമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പിതാവി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേരനെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു വിശാലം നയിക്കാനത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭാവത്തിന് ആശ്വാസം പകരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പേരങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മാനി ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവ മാനും മോസ്തും അങ്ങേക്കർപ്പിക്കുന്നു താരിഫലം ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ താരിമയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണോട് കേട്ട കൂട്ടത്തിന് വള്ളണമേ ആമീൻ പി
കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ഇവാഞ്ചലിസ് ലൂക്ക് എന്ന രാത്രിക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ തക്കോണം അഭിഷേകത്തോടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുവല്ലോ അതോർത്തോണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥ ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അഭിഷേകത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ കത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷത്തിന് അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകിയാൽ വളരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധന ചെയ്ത് ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതകരമായി ജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഈ രാത്രിക്കാലം ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേക ലീഡ് ചെയ്തായ പ്രിയ തങ്കച്ചാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ സോണിയാറുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൂടി വരാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ്